కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న యాంటీ టెర్రర్ కూంబింగ్ ఆపరేషన్లలో ఎన్కౌంటర్లు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి దేశానికి రక్షణ కల్పించాలనుకునే భారత జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు గత ముప్పై రెండు నెలల్లో నలభై ఎనిమిది మంది సైనికులు ప్రాణత్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది అసలు పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలా మారాయి జవాన్ల ప్రాణాలు ఎందుకు పోతున్నాయి కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి లెట్స్ ఫోకస్ భారతదేశంలో అత్యంత ఉద్రిక్తతల నడుమ నలుగుతున్న ప్రదేశం జమ్మూ కశ్మీర్ రాష్టం హోదా పోయి కేంద్ర పాలనలోకి వెళ్లిన కొన్నాళ్లు పాటు ఈ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు సద్దుమనికాయని భావిస్తున్న తరుణంలో ఉగ్రవాద చర్యలు ఊపందుకున్నాయి గత కొన్ని రోజులుగా కశ్మీర్లో దాడులు పెరిగాయి యాంటీ టెరర్ ఆపరేషన్లో వీర జవానులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు తాజాగా జమ్మూ కశ్మీర్లో ఉగ్రమూకలతో పోరాడుతూ ఓ అధికారి సహా నలుగురు జవాన్లు అమరులయ్యారు దోడా జిల్లాలో జులై పదిహేనున రాత్రి భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది ఈ ఎన్కౌంటర్లో నలుగురు ఆర్మీ సిబ్బందితో పాటు పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించగా ఆర్మీ అధికారితో పాటు మరో ముగ్గురు జవాన్లు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు గాయపడిన వారిలో మరికొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలుస్తోంది దోడా జిల్లా దేశా ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు సంచరిస్తున్నారనే నిఘా వర్గాల సమాచారంలో జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీసులు ఆర్మీ సంయుక్త ఆపరేషన్ చేపట్టాయి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుని ఉగ్రవాదుల కోసం గాలిస్తుండగా ముష్కరులు కాల్పులు జరిపారు దీంతో అప్రమత్తమైన సైన్యం ఎదురు కాల్పులు ప్రారంభించింది రాత్రి తొమ్మిది గంటల సమయంలో మొదలైన ఎన్కౌంటర్ తెల్లవారుజాము వరకు కొనసాగింది ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఆర్మీకి చెందిన కెప్టెన్ బ్రిజేష్ దాపా నాయక్ డి రాజేష్ సిపాయి బిజేంద్ర సిపాయి అజయ్ విధి నిర్వహణలో తమ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆర్మీ ఆన్లైన్ పోస్టులో వెల్లడించింది ముష్కరుల కోసం గాలింపు చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ఆర్మీ అధికారులు తెలిపారు అయితే ఈ దాడికి పాల్పడింది తామేనని పాకిస్తాన్ ఉగ్ర సంస్థ జైషే మహమ్మద్ కు చెందిన కశ్మీర్ ట్రైగర్ ప్రకటించింది ఇక గత వారం కతువాలో ఉగ్రవాదులు జరిపిన దాడిలో ఐదుగురు జవాన్లు అమరులయ్యారు కతువాలో ఆర్మీ వాహనంపై ఉగ్రవాదులు గ్రనేడ్లు విసిరి కాల్పులకు పాల్పడ్డారు తీవ్రవాదులు దాడిలో ఐదుగురు సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో ఐదుగురు సైనికులు గాయపడ్డారు ఐదు వందల మీటర్ల దూరం నుంచి సైనిక వాహనాన్ని ఉగ్రవాదులు టార్గెట్ చేశారు ఈ ఘటన జరిగిన వారంలోనే తాజాగా దోడాలో రెండో అతిపెద్ద ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది అయితే ఇటీవల కాలంలో పూంజ్ రాజౌరి జిల్లాల్లో మొదలైన ఉగ్రవాదుల దాడులు ప్రస్తుతం జమ్మూ ప్రాంతానికి కూడా వ్యాప్తి చెందిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం చెలరేగుతున్న ముష్కరుల దాడిలో ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి గత ముప్పై రెండు నెలల్లో జమ్మూ ప్రాంతంలో జరిగిన ఉగ్రదాడుల్లో నలభై ఎనిమిది మంది సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు జంగిల్ వార్ ఫేర్ లో శిక్షణ పొందిన అరవై మందికి పైగా విదేశీ ఉగ్రవాదులు ఒక్క జమ్మూ ప్రాంతంలోనే పనిచేస్తున్నారని నిఘా నివేదికలు ఉన్నాయి ఈ ప్రావిన్స్ లోని మొత్తం పది జిల్లాల్లో ఉగ్రవాదం వ్యాపించింది జమ్మూ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించడానికి సైన్యం తన ఉగ్రవాద వ్యతిరేక సామర్థ్యాలను పూర్తి స్థాయిలో మోహరించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇటీవల కోరారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కేంద్రం చర్యలు చేపడుతున్న తరుణంలో భద్రతా దళాల ఉనికి ఎక్కువైంది దీంతో నక్కి ఉన్న ఉగ్రవాదుల ఏరివేత ప్రారంభమైంది ఈ క్రమంలోనే జవానులు మరణాల జాబితా పెరుగుతూ వస్తోంది ఇటీవల జరిగిన దాడులను పరిశీలిస్తే తాజాగా జులై పదహారున దోడా ఎన్కౌంటర్లో నలుగురు ఆర్మీ సైనికులు కన్నుమూశారు దీనికి ముందు జులై ఎనిమిదిన కతువా జిల్లాలో మిలిటరీ కాన్వాయ్పై ఉగ్రవాది దాడి జరగడంతో ఐదుగురు జవాన్లు మృతి చెందాడు గత నెల జూన్ పదకొండు పన్నెండు తేదీల్లో రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో జరిగిన దాడుల్లో ఆరుగురు సైనికులు గాయపడ్డారు జూన్ తొమ్మిదిన రియాసీలో యాత్రికుల బస్సుపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరపగా బస్సు అదుపు తప్పి లోయలో పడడంతో తొమ్మిది మంది చనిపోయారు మరో ముప్పై మూడు మంది గాయపడ్డారు ఈ ఏడాది మే నాలుగున పూన్ జిల్లాలో రెండు వాహనాలపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు 
ఈ దాడిలో ఒక జవాన్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మరో ఐదుగురు గాయపడ్డారు ఇక రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటిన జమ్మూలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో నలుగురు సైనికులు మరణించారు రెండు వేల ఇరవై మూడు నవంబర్లో చోటు చేసుకున్న ఎన్కౌంటర్లో ఇద్దరు కెప్టెన్లతో సహా ఐదుగురు సైనికులు చనిపోయారు అలాగే గతేడాది ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ఉగ్రవాదులు జరిపిన జంట దాడుల్లో పది మంది సైనికులు అమరులయ్యారు దీనికి ముందు రెండు వేల ఇరవై రెండు మే నెలలో కాత్రాలో యాత్రికుల బస్సుపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లో యాంటీ టెర్రర్ ఆపరేషన్ చేస్తున్న నలుగురు సైనికులు వీరమరణం పొందారు అయితే జమ్మూ కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులు ఏరివేయడానికి ఇండియన్ ఆర్మీ ఆపరేషన్ ధనుష్ను కొనసాగిస్తూనే ఉంది దీనిపై రెండు వందల అరవై ఎనిమిది బి గ్రేడ్ కెరాన్ సెక్టర్ కమాండర్గా ఉన్న ఎన్ఎల్ కుర్కర్ని మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ ధనుష్ పెద్ద విజయవంతమైన ఆపరేషన్ అని అన్నారు ఇందులో భాగంగా భారీ సంఖ్యలో ఆయుధాలు మందగుండు సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు కశ్మీర్ లోయలో శాంతికి భంగం కలిగించడం అమర్నాథ్ యాత్రలో అల్ల కల్లోలను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా తీవ్రవాదుల చొరబాటు చోటు చేసుకుందని అన్నారు and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies and it was further corroborated by the Jammu and Kashmir police. regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Karen sector leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas accordingly multiple ambushes were jointly laid by army bsf and jkp since the night of 13th and 14th july on the appreciated routes of infiltration and besides this we were maintaining surveillance of the complete area round the clock high alert was maintained by troops in the entire area కుప్వారా పోలీసులు సంయుక్త ఆపరేషన్ లో కేరా సెక్టర్ లోని నియంత్రణ రేఖపై చొరబాటు ప్రయత్నాలను భగ్నం చేసినట్లు కమాండర్ కుర్కర్ ని వెల్లడించారు జమ్మూ కశ్మీర్ లోని కేరాన్ సెక్టర్ లో జులై పదమూడు పద్నాలుగు మధ్య రాత్రి నియంత్రణ రేఖ గుండా చొరబాటుకు ప్రయత్నిస్తున్న ముగ్గురు కరుడు కట్టిన విదేశీ ఉగ్రవాదులను భారత సైన్యం మట్టుబెట్టిందని కమాండర్ తెలిపారు కుప్వారాలో మూడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ నాలుగు పిస్టల్స్ ఆరు హ్యాండ్ గ్రెనేడ్లతో పాటు పాకిస్తానీ మార్క్ సిగరెట్లు ఆహార పదార్థాలు దొరకాయని చెప్పారు a movement of three terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan army across the line of control employing multiple high tech surveillance devices the movement of terrorists was continuously tracked the terrorists taking advantage of the thick foliage and poor visibility sneaked across the line of control and started moving towards the fence the ambush was there spr- sprung at an opportune moment and the terrorists were engaged with precise fire well ahead of the line of control fence the terrorists were heavily armed well trained and equipped equipped with sophisticated weaponry and equipment in the ensuing intense fire fight three foreign terrorists were neutralized a detailed search of the area was subsequently carried out which led to the recovery of large quantity of wall like stores thus the evil designs of the adversary to infiltrate terrorists across and vitiate the peaceful situation was nipped in the bud kashmir lo ugra kalakalam perigi povadam pai army lo ne kaaka samanya paurullonu aandolana perigindi konta kalanga adapa adapa tappa pedda ka kanipinchina teevra vaadulu ippudu chalaregi potunte army kuda kangu tintondi ippadike kashmir lo ki bhari sankhyalo ugra vaadulu choraddarani raaboye rojullo marinni ugra karya kalapalu chotu cheskovachani ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు దానికి తగ్గట్లుగానే కశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదులు రెచ్చిపోవడం భారత సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి మరోవైపు ఉగ్రవాదులను స్థానిక గైడ్లు తప్పిస్తున్నట్లు ఆధారాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అయితే పోలీసులు భద్రతా దళాలు సంయుక్తంగా దీనిపై చర్యలు చేపడుతున్నారు
For more videos like this, subscribe Big TV channel.